армянский военный эксперт Ван Амбарцумян спустя год после войны рассказал в интервью ведущему Армену Григоряну про ложь армянской пропаганды, опровергая утверждение, что армянская армия сбила дрон Гермес 900 израильской компании Elbit Systems. Это откровенная ложь? Это, это еще какая ложь? Это еще мягко говоря ложь. Кермасивцы. Ну, Во-первых, в Азербайджанской республике в этот момент летел не Кермас 900, а Кермас 900. Кохов. Напомним, что во время Второй Карабахской войны армяне утверждали, что якобы их вооруженным силам удалось сбить. Вышеупомянутый азербайджанский беспилотник. Ответ военного эксперта сильно разочаровал армян. По его словам, это катастрофическая чушь и откровенная ложь. Асаем. Дейтка 33, М3, Асаакаем. Асаакаем, извиняюсь. Сейчас маленький нюанс. Этот Гермес 900 Кохов летел на высоте 9100 метров. Он летит на высоте 9100 метров, это его штатная высота работы, потому что максимально хотят его отдалить от опасности ПВО противника. Чем выше, тем его труднее сбивать. Не каждый день ракетный комплекс можно на высоте 9100 метров сбивать. У 9К-33 М3 АСАКМ максимальная высота поражения 5000 метров. Он летит на высоте 9100 метров. То, что я говорю, это факт. Этот заинтеракетный комплекс имеет дальность поражения 10 километров, высоту 5 километров. Высота поражения аэродинамической цели 9 к 33 м 3 АСАК 5 тысяч метров, 5 километров. Это летел на высоте 9100 метров. Я говорю, и, и в этот день я, наверное, впервые, позволю себе сказать, хотите вести информационную войну, научитесь вести информационную войну. Когда вы хотите вести информационную войну, вы ведите самому себе, вы ставите себя на посмешище. Ну, мы-то не знали, но мы-то, Ванджа, я господин Амбарцуна, Артуна. Артуна. я тоже понимаю, что Арцуна, и знаете, я же его знаю лично, я как идиот очень обрадовался, что мы впервые в мире, оказывается, сбили Гермес, и в личку, там что-то в интернете было, чем мы сбили, то ли этим сбили, то ли сейчас. Но, нет, а потом его куплен в Иордании. Я спросил Артур, я говорю, у меня тут спор э, в телеграммах. Скажи, пожалуйста, чем мы сбили? Сказал. Да. Чем? А, сейчас уже не помню. По-моему, панцирем... Нет, панцир да. Нет. Типа панцири не Тор было, да. Тор М2КМ? Тор М2КМ? Нет, он сказал, что мы... Он мне сказал, что сбили а, Аса АКМ. А те, те утверждали, я... что чем-то другим. Если я он сейчас мне скажу, лично... Если, если я сейчас не скажу, я, наверное, здесь лопну. Чтобы со мной ничего не случилось, дайте мне сказать. Не, конечно, я... Здесь, когда 33 м Аса АКМ создавался тогда в Советском Союзе, когда мои родители были школьниками. Тогда таких средств воздушного нападения в мире не было. Этот заинтеракетный комплекс создавался не для того, чтобы бороться с такими бесплодательными аппаратами, с такими средствами, а Гермес 900 Кохов имеет мощный бортовый, мощный бортовый комплекс обороны. Средства. Этот бортовый комплекс обороны идентифицирует место пуска, излучает мощные радиоэлектронные помехи, подавляет соцстанцию обнаружения цели, РП, радиолокатор по цвета наведения. Нам говорили, Он... что армянские интернетчики... Создали, нет, интернетчики, айтишники, uh -huh. создали какую-то программу, ну а как объяснялось, как мы оса... А хотел бы я узнать, а при чем тут программа из-за инноракетный комплекс? Ну вот мы взломали защиту Гермеса и сбили его. Я сейчас вам серьезно говорю. Артрон мне лично написал, то что я его спросил там, скажи, пожалуйста, очень надо, чем мы сбили. Я же, знаете, как гордился. Мне сейчас дико стыдно. И он мне написал, что мы сбили Аса Акаема. Пиши Аса Акаем. То есть это была просто ложь. Это даже, это я не знаю, что я вообще думаю, что в армии каждый раз, когда я что-то в армии, а в последнее время в армии очень много происходит, когда ты говоришь, Ереви с Рантиком, я больше в армии врач, чем зам. Наверное, больше ничто в армии меня не удивит. Но каждый божий раз я слушаю что-то, которое повергает меня в шок. Армянские айтишники взломали Агермес 900 Кохов, при том это новая версия Кохов. Она одна из самых современных, без мотоцикла, а потом стратегических. 
Израильского производства. Это что такое Израиль? Это летающий штаб, правильно я так понимаю? Это правильно? очень по летающий штаб. Командный клан, пункт, да. э, все, это все одновременно, все. Вы представляете, что армянские айтишники сломали Израиль? Мне стыдно сейчас, господин Амбарсмен. То есть мне и так стыдно, вы сейчас меня просто добиваете. Но я думаю, что пришла пора просто говорить обо всем да, и, и, и устыдиться, потому что только так можно. Потому что я слушал ваши интервью за последнюю неделю, и вы называли то вооружение, которое сейчас Азербайджан срочно закупает. Большое количество. 